Hi dear students, welcome to our channel Accountancy in Tamil. In this video, we will see the journal entry format and how to prepare the journal entry in the form. Many students have uploaded the video in the journal entry. If you have any comments, I am very happy. I am very happy that you are useful in this video. If you are not sure, if you are not sure, and if you have any doubts, please tell us in the comment section. That's why I am uploading the answers in the next video. Now, first, we will see the format of the journal. If you look at the format, first, you go to the books of the book. If you prepare the account for the journal, you can mention the name of the account. Then, you can go to the journal entries. Next, there is a first column. You can record the date of the transaction. Then, there is a particulars. What two transactions are involved in the particulars? You can record the name of the account. அதுக்கப் பிரும் LF அப்படினா Ledger Folio அப்படின் அருத்தும் Ledger Folio அப்படின் அருது என்ன நாம் First நம்ம Journal Prepare பண்ணத்துக்கப் பிரும்மா Next நம்ம Ledger Prepare பண்ணுமோம் Ledger Prepare பண்ணும் போது Ledger உடைய Page Number தான் இங்கே வந்து நம்ம Ledger Folio அப்படின் அருது Placeல Record பண்ணுமோம் Okay வா Next Debit Debitனு போட்டு பக்கத்திலே இந்த மாதிரி Rupees அப்படின் இங்கு கீழ வந்து உங்களுக்கு சில explanations குடுத்திருக்காங்க பாருங்க date columnல நம்ம date transaction உடிய date வந்து record பணனும் particulars columnல நம்ம வந்து 2 transaction அதான் sorry transactionல 2 account வந்து involve வாகிருக்கொள்ளியா அந்த 2 account என்ன அப்படின்றுது கண்டு புடிச்சு நம்ம வந்து எழுதுப் போரும் okay வா first வந்து நம்ம debit பண்டுக்கு பக்கத்திலே debtார் அப்படின்ற ஒரு word lastல வந்து நம்ம போடுனும் okay வா next அதுக்கு கீழ நம்ம creditல enter பண்ணக் குடிய நேம் வந்துடு கொஞ்சு gap விட்டு 2 அப்படின் போட்டு ஒரு little space விட்டு 2 அப்படின் போட்டு நம்ம் என்ன account அப்படின்றது நம்ம் எழுதுனும் okay வா next ledger folio நம்ம் first ஏ சொல்லிட்டேம் next debit column the amount to be debited is recorded in this column இந்த columnல நம்ம் debit பண்டிர account உடிய amount வந்து நம்ம இங்க வந்து record பண்ணப் போரும் அதுக்கப் பரமா the unit of measurement that is amount expressed in the currency of the country is recorded in this column for example in India amount is recorded in rupees India ले வந்து rupees அப்படின்தான் நம்ம record பண்ணும் so அதுக்கு பக்கத்திலே நம்ம rupees நும் போட்டுக்கும் பாருங்க இந்த எடத்தில வந்து நம்ம record பண்ணப் போரும் எதல்லாம் debit பண்ணிருமோ next வந்து அதே same credit columnல என்ன amount வந்து நம்ம creditல போட்டுக்கும் அதுடி amount வந்து நம்ம இந்த credit columnல record பண்ணப் போரும் next narration இந்த narration பாத்திங்க நா a short description of each transaction is written under each entry which is called narration ஒரு transaction இருக்கு அப்படின்னா அந்த என்ன transaction அப்படின்றுது ஒரு சின்ன ஒரு lineல நம்ம வந்து அது எழுதுனும் அதுக்கு பேருதான் narration ஒரு journal entry கி இப்போ இந்த அடுத்தில் நம்ம ஒரு entry போடுரும் அப்படின்னா அது entry போட்டு முடிச்சுத்து கப்பிரும் கண்டிப்பா நம்ம வந்து narration எழுதுனும் நான் உங்களுக்கு bookல இருக்கிறது வச்சே உங்களுக்கு full நான் explain பண்ணிரும் அப்பதா உங்களுக்கு easy புரியும் நீங்க book வச்சிருப்பீங்க so book பாக்கும் போதும் நான் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பான் யாப்பக வரும் இப்பு நம்ம journal entry போடு போரும் அப்படினா நம் என்ன steps அலாம் follow பண்ணனும் பாக்கலாம் first analyze the transactions and identify the accounts based on aspects which are involved in the transaction ஒரு transaction இருக்கு அப்படினா அதில கண்டிப்பா 2 account வந்து involve வாகிருக்கும் சோ அந்த 2 account என்ன அப்படின்றது first நம்ம கண்டு பிடிக்கினும் அதுக்கப் பிரும் classify the above accounts under personal real or nominal நம்ம கண்டு பிடிச்ச அந்த 2 account எது சேந்தது personal law real இல்லனா nominal law எந்த account சேந்தது அப்படின்றது நம்ம first கண்டு பிடிக்கினும் next apply the rules of debit and credit for the above two accounts நம்ம 2 account கண்டு பிடிச்சும் லியா அது எது debitல வரும் எது creditல வரும் அப்படின்றது நம்ம வந்து கண்டு பிடிக்கினும் next find which amount is to be debited and which account is to be credited by the application of rules of double entry system அதாவது நம்ம debitல எது போடுனும் creditல எது போடுனும் நம்ம கண்டு பிடிப்போம் லியா அதுக்கு debitல என்ன amount குடுத்திருக்காங்க creditல என்ன amount குடுத்திருக்காங்க date வந்து record பண்ணிருக்கும் enter the name of the account to be debited in the particulars column very close to the left hand side of the particulars column அதாவது இப்போ இந்த journal entry இருக்கில்லியா இங்க வந்துடு நம்ம இந்த கோலம்கு பக்கத்திலியே debit note எழுதும் போது debit transaction எழுதும் போது இந்த கோலம்கு பக்கத்திலிருந்தே start பண்ணும் okay வா credit வந்து நம்ம start பண்ணும் போது கொஞ்சு gap விட்டு टू अपडेट पोर्ट नम्बर वंदे क्रेडिट ओड़ा ट्रांसैक्शन वंदे नम्बर इंगे वंदे रिकॉर्ड पढ़ना हम नेक्स्ट
write the name of the account to be credited in the second line starting with the word to prefixed with a few space uh, away from the margin in the particular column na sonna illaya konju edam vittu neenga to appdin potu credit oda transaction neenga vandu record pannanum credit account eduvo adha neenga record pannanum next write the narration within brackets in the next line in the particular column namma uh, debit edu credit edu appindra accounts alla record panni mudichadukku apramma narration bracket potu namma narration kandipa eludrom ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இதில் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் மூணுத்துக்குமே எக்ஸாம்பிள்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் என்ன ரூல் அதாவது கோல்டன் ரூல் படி டெபிட் த ரிசீவர் அண்ட் கிரெடிட் த கிவர் நம்ம யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அமௌண்ட்டோ இல்லை எது ஒன்று ஒரு பெனிஃபிட்டை யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள நம்ம டெபிட் பண்ணணும் அண்ட் யார் வந்து அதை கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் கிரெடிட் பண்ண போகிறோம் இன் கேஸ் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் த ரூல் இஸ் டெபிட் த அக்கௌண்ட் ஆஃப் த பர்சன் ஊ ரிசீவ்ஸ் த பெனிஃபிட் அண்ட் கிரெடிட் தி அக்கௌண்ட் ஆஃப் த பர்சன் ஊ கிவ்ஸ் த பெனிஃபிட் பெனிஃபிட் கொடுக்குறவங்கள நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிரெடிட் பண்ண போகிறோம் அதை ரிசீவ் பண்ணுறவங்கள நம்ம டெபிட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பெய்டு அன்பு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பை செக் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதில் ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா ஸோ இதில் என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து அன்பு அக்கௌண்ட் ஓகே இன்னொன்று வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏன் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏன் பேங்க் அக்கௌண்ட்னா இப்போ இதில் வந்து செக் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுவே பெய்டு அன்பு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பை கேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அன்பு அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது வந்திருக்கும் இது செக்கில் கொடுத்துருக்காங்க செக்கில் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செக் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்தாலே அது வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் அஃபெக்டட் என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸு அன்பு அக்கௌண்ட் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் போத் ஆர் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் நேச்சர் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட் தான் அன்பு அப்படின்ற ஒரு பர்சனோட நேமோ ஒரு என்டிட்டி ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கம்பெனியோட நேம் வந்தாலே அது வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதுவுமே பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்றதும் பர்சனல் அக்கௌண்ட் தான் ஸோ போத் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் நேச்சர் நெக்ஸ்ட்டு ரூல் பார்க்கணும் டெபிட் த ரிசீவர் அண்ட் கிரெடிட் த கிவர் ஸோ அன்பு தான் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அன்பு இஸ் த ரிசீவர் அண்ட் பேங்க் இஸ் த கிவர் பேங்க் தான் வந்து கொடுக்க போகுது அமௌண்ட்டை ஸோ அன்பு இஸ் த ரிசீவர் அண்ட் பேங்க் இஸ் த கிவர் ஸோ டெபிட்டில் நம்ம அன்போட அக்கௌண்ட்டை போடணும் அன்பு அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் போடுறோம் ஸோ இதோட என்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அன்பு அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் கீழே வந்து நம்ம நரேஷன் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரியல் அக்கௌண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ரியல் அக்கௌண்ட்டில் என்ன ரூல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் இன் கேஸ் ஆஃப் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் த ரூல் இஸ் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் இப்போது யாராவது நம்மளுக்கு கேஷ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கேஷ் வந்து நம்ம கம்பெனிக்குள்ளே வருது ஸோ அந்த கேஷை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டெபிட் பண்ணணும் இதுவே நம்ம யாருக்காவது கேஷ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கிரெடிட் நம்ம வந்து காசு வெளியில் கொடுக்குறோம் ஸோ கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் நம்ம கிட்டேருந்து வெளியில் கேஷ் போகுது ஸோ அதை வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் கேஷ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே இப்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஃபர்னிச்சரை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இதில் என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் அஃபெக்டட் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே கேஷ்னு கொடுத்ததுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் போத் ஆர் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் நேச்சர் இப்போது ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால இது வந்து ரியல் அக்கௌண்ட் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்றது நம்மளோட சொத்து தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் அப்படின்றதும் நம்மளோட சொத்து தான் ஸோ ரெண்டுமே வந்து என்னது ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் நேச்சர் நெக்ஸ்ட்டு ரூல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் எது உள்ளே வருது ஃபர்னிச்சர் தான் இப்போ நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெபிட் பண்ண போகிறோம் கேஷ் வந்து நம்ம கிட்டேருந்து வெளியில் போகுது நம்ம கேஷை கொடுத்து தானே ஃபர்னிச்சர் வாங்குகிறோம் ஸோ கேஷ் வந்து நம்ம கிட்டேருந்து வெளியில் போகுது இல்லையா அதனால் கேஷை வந்து நம்ம க்ரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அப்ளைங் த ரூல் ஃபர்னிச்சர் கம்ஸ் இன் அண்ட் கேஷ் கோஸ் அவுட் ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு வரும் இப்போ நெக
எதில் எது வழியாக பே பண்ணியிருக்கோம் கேஷாக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இதில் என்னென்ன அக்கௌண்ட்டு ரெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்புறமா கேஷ் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அஃபெக்டட் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ரெண்ட்டு ரெண்ட் இஸ் அ நார்மல் அக்கௌண்ட் ஏன்னா ரெண்ட் வந்து நம்மளோட செலவு அண்ட் கேஷ் இஸ் அ ரியல் அக்கௌண்ட் கேஷ் வந்து நம்மளோட சொத்து ஸோ ரூல் பாருங்கள் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் அண்ட் க்ரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் இது வந்து ரெண்ட் அப்படின்றது நம்மளோட எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெபிட் பண்ண போகிறோம் அப்ளைங் த ரூல் ரெண்ட் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் கேஷ் கோஸ் அவுட் காசு சொத்து வந்து நம்மளை விட்டு வெளியில் போயிருக்கு அப்படின்ற ரியல் அக்கௌண்ட் இது படி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இது க்ரெடிட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டெபிட் வந்து ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டு க்ரெடிட் வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரீஸில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அந்த வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் இலஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் டியர் ஸ்